Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, se ontem nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, hoje a igreja nos coloca diante desta grande celebração, que é a celebração de Nossa Senhora das Dores. É por isso que no Evangelho está dizendo que ao junto ali da cruz estava Maria, a mãe de Jesus. Ontem nós olhávamos para Jesus e olhávamos para a cruz, e ali nós víamos ele concretizando a vontade do Pai. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho, deu o Filho ao mundo, a esse mundo aqui somos nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi ali crucificado. Jesus, quando estava crucificado, ele estava se oferecendo inteiramente pela nossa salvação. Era o um sacrifício único pela, ação, pela salvação de todos nós. O sangue derramado. O sangue derramando do seu corpo. Aquela coroa na cabeça dele as dores da crucificação, as chagas das mãos e as chagas dos pés. Era uma dor só. Ele carregou sobre si as nossas dores e as dores da humanidade estavam nele e nele também ele se oferecia. Jesus sofrendo, sentindo dores se sacrificando, e ali ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e antes ele pediu, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ali, ele entregando o espírito, ele salva-nos a todos nós, nos salva. E isso aconteceu por meio de dores, de sofrimento. Olhando hoje para Nossa Senhora, nós vemos ali a mãe que está aos pés da cruz sofrendo na sua alma todos os sofrimentos do seu filho. Esse é o sentido de nós comemorarmos hoje essa celebração, essa liturgia de Nossa Senhora das Dores, que ela deu o início no século XIX, em 1814, foi instituída como festa pelo Papa Pio VII, que ordenou que fosse celebrada todo dia 15 de setembro. 14 de setembro, exaltação da Santa Cruz. 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores. Essa é a mãe, a mãe dolorosa que estava aos pés da cruz, chorando, sofrendo junto com, com Jesus. 
Ela via com os próprios olhos o seu filho sendo entregue num sofrimento. Então, o sofrimento de, no... de Jesus estava ali no coração também da Santíssima Virgem. Na alma, ela sentia aquele, aquele grande, aquela grande dor. Só quem é mãe entende isso. O pai nem tanto, mas a mãe sim. Porque há uma ligação muito íntima entre, entre a mãe e o filho. São nove meses no ventre. E depois ela dá a luz. E depois que dá a luz, essa união, essa intimidade, ela continua. Por isso que Simeão, quando Nossa Senhora e São José levam Jesus lá no templo, para a circuncisão, quando Simeão vê Jesus, ele se alegra e aí ele diz para Nossa Senhora, ele diz para ela, uma espada transpassará o seu coração. Esse menino será fruto de separação. Muitos irão viver esse, essa contradição, ele será um fruto de contradição e a espada transpassará seu coração. Ela disse que Maria guardava tudo isso no coração e ela foi compreender tudo isso nesse momento. No momento em que ela estava ali aos pés da cruz. Então, seu coração transpassado sentia passar ali na alma dela, no coração dela, essa profecia de Simeão, estava ali, sofrida, é interessante no livro, ou no filme, que o Mel Gibson, ele, ele fez sobre a paixão de Cristo, que muitas pessoas nem conseguem assistir, e ali o Mel Gibson não conseguiu aí, mostrar o grau de sofrimento, imagina, então, como não deve ter sido esse sofrimento. É interessante que ali ele mostra que quando a cruz ela vai sendo erguida com Jesus ali crucificado, ele mostra toda essa dor que Nossa Senhora sente quando ela vai se erguendo com a areia, ela pega a areia ali na mão, ela fecha as mãos dela, numa atitude de quem está sentindo toda aquela dor, e a cruz vai se erguendo, e ela vai se erguendo junto com a cruz, ela vai se levantando, ali aos pés, firme, sofrendo, chorando, mas de pé, sofrendo com o filho, se entregando também com o filho, e Jesus ali pedindo perdão pela humanidade. E ali está Nossa Senhora também intercedendo pelo sacrifício do seu filho. E pedindo também que todo aquele sacrifício não fosse em vão. Mas que todos pudessem se salvar. É assim, meus irmãos. O sofrimento de Nossa Senhora. Junto com Jesus. Por isso que a igreja traz hoje para nós esse momento. O sofrimento de Jesus, o grande sofrimento que Jesus sofreu. E o sofrimento da mãe que se assemelha ao sofrimento do filho. É os dois unidos, unidos no sofrimento, nessa grande entrega. Jesus se entrega e Nossa Senhora entrega o seu Filho pela nossa salvação. Meditando, meus irmãos e minhas irmãs, as dores de Nossa Senhora, isso nos leva 
a entender que nós não podemos desagradar a Deus. E que nós precisamos ser fiéis. E junto com os sofrimentos de Nossa Senhora, isso nos leva também a nós entendermos os sofrimentos nossos de cada dia. E que diante dos nossos sofrimentos, nós não podemos ficar murmurando, se lamentando, brigando com Deus e com o vitimismo e dizendo a minha vida é um sofrimento, como conta de, de uma mulher que estava ali sofrendo, falando para o padre dos sofrimentos dela e, e o padre disse, mas Jesus sofreu também, aí ela respondeu, é, mas ele sofreu só três anos, eu tenho sofrido a vida toda, veja só, ela se comparando, se achando até que o sofrimento dela seria maior do que o de Jesus, ou maior até do que o de Nossa Senhora. Nenhum ser humano sofreu mais do que Jesus, e depois nenhum ser humano sofreu mais do que Nossa Senhora. E ela ali no silêncio. Então, diante dos nossos sofrimentos, a nossa atitude, ela deve ser de entrega. Como é que nós nos entregamos no nosso sofrimento? Simplesmente nos entregando. E com paciência, com resignação, nós vamos esperando o momento em que esse sofrimento passará, tanto o sofrimento espiritual como o sofrimento físico, psicológico, com paciência. Por isso a igreja nos convida para que nós meditemos a paixão do Senhor e estejamos junto da cruz como Nossa Senhora estava. E ali nós vamos nos unindo e esse sofrimento com resignação, esse sofrimento como entrega, isso nos purifica, purifica as nossas, a nossa alma, nos torna semelhantes a nosso Senhor, nos torna semelhante à Virgem Maria, a nossa mãe e a mãe de nosso Senhor. Nós não podemos murmurar, mas precisamos nos conformar e saber esperar. Não tem como uma pessoa que medite a paixão de nosso Senhor, ela comece, diante do sofrimento que ela está, a achar que ela, que ela sofre até mais. Não, pelo contrário, ela se une. Agora eu me lembrei de uma jornalista chamada... Amanda Evinger, esse, esse fato é contado no EC Digital, disse que ela teve duas filhas gêmeas, todas as duas acabaram morrendo, para ela foi um sofrimento muito grande, claro, perder assim duas filhas, ela sofreu muito. Ela ficou muito chateada com tudo isso. Mas ela ficou um tempo né, afastada de Deus, magoada com Deus. Até que um dia ela resolveu procurar um sacerdote para se aconselhar, para se confessar. E quando ela falou de tudo isso, o sacerdote respondeu para ela. Eu sei que deve ser muito, mas muito difícil. Mas você precisa agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de ser como Nossa Senhora das Dores. Poucas mulheres receberam esta graça extraordinária, disse o padre à jornalista. Foi a única coisa que ele pôde falar para Amanda naquele momento. 
Diz que a Amanda, ela ficou, depois, ela ficou revoltada. Mas naquele momento, é como se um facho de luz entrasse na, na mente dela. E aí, ela passa a compreender todo esse sofrimento. Ela fala o seguinte, que depois ela passou a entender que a filha dela, as filhas delas, começaram a, a ficar, entrar nesse processo de morrer justamente no dia 15 de setembro. E depois, no dia seguinte, ela, 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 as filhas acabaram morrendo. E aí hoje ela testemunha dizendo assim, que nossas angústias, nossas dores corporais, nossas batalhas espirituais, todas essas coisas podem se transformar em vitória por amor do crucificado. Quando oferecemos os nossos sofrimentos a Cristo, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, assim diz a Amanda, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, estes se tornam puros aos olhos de Deus, suscitando uma grande colheita de graça divina. Assim falou ela. Quer dizer, ela perdeu as duas filhas, passou por um momento de, muita, de muito sofrimento, de não entender as coisas. Aquele padre deu aquele conselho e aí ela começou a abrir o coração e a entender que era motivo também de graça para ela, ela sofrer por ter perdido as filhas, lembrando que Nossa Senhora também sofreu perdendo o filho, e olha que não foi qualquer pessoa, né? Foi Deus, o Filho de Deus estava ali, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquela que ela havia amamentado, cuidado, feito tudo por ele, aquela que, que sofreu quando Jesus aos 12 anos acabou se separando, se perdendo, ela que sofreu tanto quando Herodes pensou em matar o filho dela, que sofrimento, que angústia, e também ali na cruz, sem contar na cruz, vocês já viram? Aquela imagem de Nossa Senhora da Piedade, que expressão linda. Ali no filme também da Paixão de Cristo, que o Mel Gibson fez, mostra ali no final, quando, nós, quando Jesus é descido da cruz, aí coloca, ela fica com ele no, nos braços, é a, ali a Nossa Senhora da Piedade, aí fica assim, ela, ela olhando para nós com os olhos fixos, e Jesus lá entregue nos braços dela morto, como se ela dissesse assim, o que ele mais poderá fazer por vocês? Vocês vão continuar ainda ofendendo a Deus? Olha a situação do meu filho, isso tudo por causa de você? Mas ela não estava falando isso para jogar na cara, é para suscitar no, no nosso coração aquela compulsão, ou seja, aquele arrependimento para que nós sejamos fiéis a Deus e não venhamos mais a ofendê-lo. E também, como ela falou em Fátima, a Lúcia, que também nós não viéssemos também a ofender o Imaculado Coração de Maria. Tudo isso, meus irmãos, estamos celebrando no dia de hoje. Estamos aos pés da cruz junto de Nossa Senhora. Jesus sofrendo e se entregando para nos salvar. Nossa Senhora sofrendo, vendo o seu filho naquela condição. E nós, ali representado por João e Maria Madalena, nós ali também, nos entregando os nossos sofrimentos. Não como vítimas. Vítimas aqui eu falo do vitimismo, né? A pessoa que fica ali, ah, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. Não. É nos unindo também e nos entregando pela nossa purificação. Uma vez uma mulher 
veio conversar comigo e começou a falar tantas coisas que ela estava sofrendo. E aí começou a, a gritar, a chorar. Eu disse, minha senhora, se acalme. A senhora não pensa o que Jesus sofreu, não? E o que Nossa Senhora sofreu também? A senhora está com vitimismo? Minha senhora, nossa vida é feita também de sofrimentos. Há os que sofrem sem Deus e há os que sofrem com Deus. Mas todos nós sofremos. Aí eu disse para ela, minha senhora, o cristianismo é uma religião que nos ensina a enfrentar os problemas da vida. A enfrentar. Quando Jesus soube que estava chegando a hora de ele ir para Jerusalém para sofrer e morrer por nós, ele tomou a firme decisão e foi. Na hora que entregaram para ele a cruz, ele pegou e abraçou a cruz e foi. E na hora de se entregar, ele se entregou. É assim o cristianismo. Claro, nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas falhas, mas vamos nos unir. E aquela mulher falou para mim, agora eu entendi tudo, padre. Ela disse, agora eu entendi tudo. Eu precisava ouvir isso. Vamos nos unir a Nossa Senhora das Dores e vamos oferecer também os nossos sofrimentos, nos unindo à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora das Dores, que sofria, sofria aos pés da cruz, roga por nós. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. De pé, a Mãe Dolorosa, junto da cruz lacrimosa, via Jesus que pendia.